بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين معكم عبد الله السكري النهارده هنتكلم عن ال LXML المكتبة دي مهمة عشان نقدر نستخدمها عشان نعمل مانجمنت لل XML داتا أو ال HTML داتا طيب اتكلمنا عن ال XML داتا في الدروس اللي فاتت واستخدمنا مكتبة ال XML وطبعا اي 3 اليمنت 3 عشان نقدر نعمل عمليه مانجمنت للاليمنتس الخاصه بتاعتنا طيب مش هنتكلم عن اكس ام ال داتا تاني بقى هنتكلم عن ال اكس ام ال عشان نستخدم مكتبه ال اكس ام ال دي عشان نعمل مانج الايه الاتش تي ام ال داتا طيب هو يعني احنا ما عملناش مانج الاتش تي ام ال داتا قبل كده لا عملنا عن طريق مكتبه البيوتيفول سوب وراجع الدرس الخاص بالويب بارسنج او الكراولنج اللي احنا اتكلمنا عليه تمام؟ فمهمة جدا عشان اقدر اتعامل مع HTML داتا وممكن تكون بالنسبة لي الترناتيف بدائل او بديل لمكتبة البيوتيفول سوب وطبعا هي مش قوية او زي البيوتيفول سوب ولكن اقدر استخدم الاكس باس واستخدم فايند وفايند اول عشان اطلع تاج انا عاوزه او تكست انا عاوزه من HTML داتا طيب نطبق بقى على المكتبة اول حاجة هنعمل امبورت للمكتبات بتاعتنا ممكن تستخدم مكتبة ال URL library dot request ممكن تستخدم requests الاثنين شبه بعض واتكلمنا عليهم في الدروس اللي فاتت فاقول له requests هعمل import طبعا هقول له from lxml dot e3 import lhtml طيب هنثبت عندنا يو ار ال نشتغل عليه وليكن اتش تي تي بي اس دبليو دبليو دوت جوجل دوت كوم تمام بعد كده هنحاول ان احنا ناخد منه ريسبونس بيساوي ريكوست دوت طبعا هقول له جيت هاخد عندي اليو ار ال بتاعي عشان ناخد اتش تي ميل داتا بتاعتنا بعد كده انا محتاج اعمل مين طبعا ممكن تقول عليه روت تمام هو في الدوكيومنتيشن بتاع المكتبه ده بيستخدم روت انت ممكن تقول مين تمام انا عن نفسي بستخدم المين وهقول له اني هستخدم الاتش تي ام ال ومحتاج منك الاتش تي ميل داتا بتاعتك فهقول له ريسبونس دوت كونتنت عشان اخد الكونتنت بتاع ال HTML داتا لو قلتلنا برنت مين دوت فايند وبحط هنا التاج بتاعي ولكن انا عاوز الهيد تمام بعد كده في التاج بتاع الهيد بتلاقي عندك التايتل فاقول له هنا فايند يعني بعد ما تدخل على الهيد ادخل على التايتل التاج اللي بعده بعد كده انا عاوز مثلا لو كتبت هنا كلمة تاج هيقول لي تايتل لان اسم التاج تايتل طب انا عاوز التكست بتاعه اللي هو العنوان بتاع جوجل يعني فهاخد نفس الكلام ده برضو لان هعمل فايند لي الهيد وهعمل فايند لي التايتل فيه واقول له دوت تكست فقال لي جوجل تمام لانه خد التايتل بتاع جوجل <تصفيق> في عندنا غير الفايند عندنا الفايند اول واحدة واحدة كده بقى آه بص يا سيدي لو انا كده قلت برنت مين دوت فايند تمام هندخل على البابل تمام واقول له فايند اول طبعا بختار التاج بتاعي وليكن ده واضغط انتر آه زي ما انت شايف تخزين في الذاكرة عندي مصفوفة زي ما انت شايفين كده اهي فيها تلاتة اليمنت تلاتة عناصر في المصفوفة يعني وقال لي ديف يعني فعلا في عندي تلاتة ديف موجودين في البادي بتاع آه الجوجل 
طيب تعالوا كده نشوف لو كان طبعا انت تقدر تاخد التاج وممكن تاخد التكست لا التاج لا التكست بتاعه تمام فلو قلت له مين دوت فايند البادي دوت فايند اول ديف طبعا لو كتبت دوت تاج هيقول لي ديف يعني العمليه مش صعبه يعني قال لك هنا ليست اوبجكت طبعا كتبت دوت تاج وطبعا دي مصفوفه فالمفروض ان حد الاليمنت بتاعي عشان يقول لي التاج طبعا انا خدت اول عنصر طبعا لما قلت دوت تاج قال لي انت شغال على ليست تمام فالمفروض انك تشتغل على اليمنت عنصر عشان يطلع لي التاج بتاعه تمام يبقى كده صح طيب لو قلت له دوت تكست لو كان في تكست جوه الديف ده تمام طبت هنا بادي مثلا دوت فايند اول قلت له الديف هاخد العنصر الاولاني اللي هو صفر دوت تكست طبعا ما طبعليش حاجه ما فيش تكست فيه يعني تمام وهكذا بتشوف على باقي الديف ده كنا ناخد الديف رقم واحد قال لي نم تمام ناخد مثلا الديف رقم اثنين طبعا هم ثلاثة ده اخر عنصر قال لي نم تمام زي ما انت شايف كده مفيش تكست موجود جوه الديف ده طبعا انت بتشوف بقى الكونتنت بتاعك او اتش تعمل كونتنت بتاعك وتشوف انت عاوز تعمل بارس ايه او تطلع القيم اللي انت عاوزها سواء تاج او آه مثلا آه لينكس اي حاجة انت عاوز تطلعها يعني بنيجي بعد كده على موضوع الاكس باس ده موضوع الاكس باس مهم جدا 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 يعني فوق ما تتخيل لانه بيديك سهوله في التعامل مع الداتا وتقدر تتعامل مع التاجز والاليمنتس بسهوله جدا بمعنى لو قلت عندي مثلا برنت وقلت هنا مين دوت فايند مثلا هدخل على البادي تمام هقول له دوت اكس باس تمام وهبدا اخد البيرنت تاج يعني التاج الرئيسي بتاعي اللي هو يعتبر الفازر يعني طبعا بنسميه البيرنت تمام وفي عندك التشايلد وعندك الاليمنت والسب اليمنت حسب ما انت عاوز تسميه فهدخل على وليكن ديف تمام طب افرض الديف ده مثلا مميز بحاجة مثلا لو اي دي لو كلاس ببدأ ان انا اقول هنا ات ولكن مثلا اقول كلاس وبعد كده بحط قيمة الكلاس ده طب هو مثلا مميز باي دي مثلا فاقول له اي دي طبعا بنسميه كي هنا يعني تمام آه وبتبدأ تعمل فيتش للديف ده او تطلع تمام تمام وهكذا طب في حاجة بعد الديف في تشايلد بعده بتبدأ تقول مثلا وعندك بي سطر مثلا او اي وهكذا وتلاقيه بيطلع لك المصفوفه بتاعتك وتعالوا نشوف ويب سايت نقدر نتعامل معاه تمام وليكن ندخل على نيرسينج لابس الموقع ده بيبقى فيه كمية كبيرة من الصور واستخدمته في دروس كتير قبل كده وليكن هناخد اي لينك المقالة وليكن 6 ways nurses good around with medical equipment drugs low work day طيب دي المقالة اللي احنا المفروض هنشتغل عليها هعملها قبي لان انا محتاجها وبعد كده هبدأ ان انا اغير المسار بتاعي خالص بمعنى 
ان اليو ار ال بتاعي هيتغير تمام تمام والريسبونس بتاعي هيكون ريسبونس تاني خالص والمين برضو بتاعي هيكون مين تاني خالص طبعا هنا المفروض تبقى مين عملت كوبي آه عملت كوبي لي ال A وسبت ال M طيب مش مشكلة صححت المتغير تاني نبدأ نشوف ايه اللي احنا عاوزين ناخده من المقالة دي تمام تمام تعالوا مثلا احنا عاوزين نعرف ال التكست ده مثلا اللي هو اسمه ويت اور سليفز اون سكيلز مثلا نشوف التكست ده ولكن عاوزين نضغط عليه كليك يمين ونقول له انسبكت اليمنت تمام طبعا الكونتنت الخاص بال HTML داتا كبير جدا فعم يوصل الاليمنتس اللي احنا عاوزينها تمام هو موجود ما بين H3 و H3 تمام ومكتوب عندنا هنا طيب احنا عاوزين نطلعه مثلا واحدة واحدة كده احنا عندنا في حاجة اسمها فيجر الفيجر ده له ID تمام واسمه اتشمنت كذا وله كلاس كمان طيب. تعالوا ناخد مثلا ان احنا نشتغل على الاي دي ده تمام تمام أه هبدا ان انا اقول له والله حط هنا كومنت الاي دي بيساوي تمام و طبعا هو عندك فيجر تمام هو عباره عن فيجر تمام وطبعا هنشتغل على الاي دي بيجي بعده البي زي ما انت شايف موجود فيه كميه من التكست ممكن برضو نستخرج التكست ده نطلعه يعني وبعد كده الاتش 3 واحده واحده بقى هبدا اقول له ايه بقى print main ممكن تقول كده dot find وتدخل على البادي على طول تمام او تقول dot x path على طول يعني ايه يعني لو كتبت هنا x path تمام هقول والله التاج بتاعي الاساسي اللي هو البادي تمام بعد ما تدخل على البادي شوف التاج اللي بعده يعني التاج اللي انت عاوز تدخل عليه بعده تمام ولكن الافضل بالنسبة لي ان انا ادخل على البادي الاول اقول له فايند شوف لي البادي الاول اللي موجود عندي وبعد كده اقول له دوت اكس باث طيب هو عندي ايه هو فيجر تمام طبعا لو اي دي اي دي بيساوي القيمة دي بعد كده وليكن عنده B اللي هو التكست بتاعنا اللي موجود عندي في ال B ده تمام تعالوا نشوف هيطلع له القيم بتاعتي ولا ايه ده ليه قيمة فارغة مفيش حاجة يعني اللي مفيش حاجة موجودة هنا تمام طيب يعني ممكن نشوف البادي بتاعنا هنا هو اصلا موجود في البادي ولا لأ وطبعا اكيد موجود في التاج بتاعي بتاع البادي هنا في البادي اهو تمام تمام طيب مفيش اي مشاكل تعالوا نشوف الاول الديف لو انا برنت مين دوت فايند البادي دوت اكس باس والمفروض ان انا هشتغل على الفيجر تمام 
الاي دي بيساوي فتاش منت ونشوف هيطلع لي زي ما انت شايف طلع لي طلعه لي طيب تعالوا نحاول لو قلنا كده واحده واحده كده ونشوف لو في تكست موجود فيه ولا لا فهقول له هنا العنصر 0. تكست قال لي نان يعني مفيش تكست موجود اصلا في التاج ده تمام طيب المفروض ان في عندي تاج بعده اللي هو البي اللي هو السطر اللي هو ده تمام لكن احنا لما قلنا كده ما طلعش حاجه ساب لي القيم فارغه طيب ممكن ما يكونش الشغل بتاعنا دقيق قوي طيب تعال ندخل على البي ذات نفسه طلع كل السطور الموجودة عندنا مرة واحدة ونقول print مثلا main طبعا عارفين اللي هو ال p paragraph قلت هنا body dot x path ناخد عندنا ال p ناخد اول element ناخد منه ال text تمام طلع لي ال text بتاعه لو قلت له for I N مثلا ناخد مين دوت فايند اللي هو البادي دوت اكس باس طبعا زي ما قلت لكم هي ما فيهاش كل الفيتشرز الخاصه ب مكتبه ال beautiful soup تمام فهقول له هنا print i dot text زي ما انتم شايفين طلع لي التكست الموجوده عندي في كل باراجراف تعالوا نطور الموضوع شويه لو حبينا مثلا يعني لو نزلت تحت كده وعملت print وحبيت افتح سطر كده بسيط ضغط انتر هيجيب لي ما بين كل باراجراف وباراجراف سطر بحيث نشوف الباراجراف اللي موجود عندنا زي ما انتم شايفين تمام تمام جدا وهكذا انت مثلا لو عدت الامر تاني وحبيت اخد ال h3 هنا h3 تمام و زلت تحت قلت له print طبعا قال لي نون يعني هو مفيش اتش 3 صريح قوي كده يعني طيب مفيش اي مشاكل ممكن ما يكونش في عندنا parent اتش 3 ممكن في حاجه بعد ال اتش 3 قبل اتش 3 تمام آه ممكن ناخد مثلا لو حاول ناخد الصور طبعا بس الصور مش هتطلع لك التاج بتاعك يعني تمام لو قلت له هنا ايمج ايمج تو دوت اي مثلا دي الايمجز الموجوده كلها طبعا طلعها لي في الذاكره تخزين يعني زي ما انتم شايفين ده كان درسنا النهارده طبعا انت لو جيت حبيت تبحث عنها يعني هتلاقيها انك تقدر تعمل مانج للتاج والاليمنتس الخاصه بيه الاتش تي ام ال ممكن تاخد تكست معين تستخدم اكس باس ممكن تستخدم ريجل اكسبريشنز حسب انت عاوز تستخدمها في ايه تمام طبعا فاضل لنا حوالي 10 دروس او 15 درس في الدوره دي لاني هتكلم بعد كده عن مكتبات بتعمل يعني تشتغل مع الايميل بروتوكول تمام وهنتكلم يعني بعض المكتبات اللي بتتعامل مع الدي ان اس وغيره وهنبدا ننهي الدوره دي بعد 15 درس او 10 دروس وندخل في دوره ثانيه متقدمه عشان نبدا نبني ابلكيشنز بالمكتبات اللي احنا شرحناها اي استفسار كومنت او على الجروب الخاص بينا سكيورتي تيست ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وشيروا الدوره ويعملوا شير للفيديو ده وشيروه وشكرا لكم وكان معكم عبد الله السكري